بسم الله الرحمن الرحيم فهم اج دي ميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه وأهل بيته أجمعين أبعد فقد قال الله تعالى إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلي على سيدنا مولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد يا حاضرين ابن ازارو بستي داسين شبه جوال نبيجي کا بھالو بارسين بھلو باشن بھی دائی آس کے ایسے معافی لارس چاہتے ہیں تو بستی جارا سے شبائی کو نرد کر چھی مدینہ والا محبت ہے اپنا راوار نبی شارہ جہان نبی کل کائن تر نبی رحمت اللی العالمین محبت ہے اپنا شبائی کو شریف قرب اللہم صلی علی سید مولانا محمد وعلا آلی سیدنا مولانا محمد ای دنیا پورے تھک بے ایک دین امرا تھک بونا شبایا مدر بھولے جا بے نو بھی گو اپنے بھوئی لینا یا اللہ ہم ما صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلی سیدنا شیمرائل گوسی عبدالخالق رحمت اللہ علیہ موجبیہ دور برسوی پر اگر تو وہ برسوی کو آزو دور محفی لیر شنمانی تو شباب تیسا ہے بہر شریعہ مرشد برحق پیر طریقت مشایخ دین شیخ دین مجاہد اہل سنت باطل راتن کو پیر جدہ شاہ صبی حضرت مولانا ڈکٹر صدر الدین احمد پیر صاحب کے اللہ پرکوئی دور بار شریف اسکر محافظ پردان ہوتی تھی بیسیسٹ ویب شایو دانو بیر جناب الحاظ محمد لیاکت علی شاہ ہے شاہب ایک واشا راجو شکر وہ کرتا چھٹو گرام بیشے شکتی تی برندو جناب ڈکٹر خازہ احمد راسل شاہ ہے جناب محمد مونیر الحق شاہ ہے جناب محمد انور رشن خان شاہ ہے جناب محمد عاشق الرحمن میشو شاہ ہے اسکر محفل پردان اکرشن آنتور جاتی کھیتی شمپنو سنی جمعت رونو بیر بیسیسٹو میڈیا بکتی تو باتی لے راتن کو بولیسٹو کنٹرس شور الحاظ حافظ مالونا ولی اللہ عاشقی شاہ ہے بارک اللہ فی حیاتی علو چنہ قربن بیزشتہ عالم دین 
আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলহাজ হজরত মাওলানা হুসাইন আহমদ আল হাবিবি পীর সাহেব তুরকুইল দরবার শরীফ এছাড়াও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হজরত মাওলানা কারি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন সালিহি সাহেব আমন্ত্রিত মেহমান বৃন্দ ওলামায় আহলে সুন্নাত আমার প্রাণ প্রিয় সুন্নি তরিকত পন্থী ভাইরা পর্দা নিশি মা ও বোনেরা সকলের প্রতি আমার আন্তরিক মোবারক বাদ আজকে এই মাহফিল থেকে মহান আল্লাহ পাকের দরবারে শুক্রিয়া আমরা সবাই মিলে জানাই যে আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাতের বাগান আসার তৌফিক দিলেন সে আল্লাহ দরবারে সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ আখির নবী সৈয়দুল মুরসালিন রহমতুল্লিল আলমিন খাতামুল নবীন হজুর পুর নূর সাল্লাহ আলিমের উম্মত আল্লাহ পাক আমাদেরকে দয়া করলে দয়া করে পড়লেন এই জন্য আবারও আল্লাহ দরবারে বলি আলহামদুলিল্লাহ সিমরাইল গ্রামটা এটা সুন্নিয়তের একটা অভয়ারণ্য সুন্নিয়তের প্রাণ কেন্দ্র অর্থাৎ এই এলাকার সবাই একশো জন থেকে একশো জনই আমার নবীজির প্রেমিক অলিয়া অলিয়া প্রেমিক এই জন্য আমি বিশেষ অল্প কয়েকটা কথা বলবো সবাই মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন দাদু আর দুটাই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে এর মাঝে আমরা ওয়াজ নসিহত করে নিব আমল করব বড় বড় খেতাবদারি আলে বক্তা সাহেব ওনার এসে আপনি তো বলবে কোরআনের কথা আদিসের কথা দোহাই দিয়ে বলবে কিন্তু সারা জীবন যেভাবে আমল করে আসছেন ওগুলোকে ভুল বলে আপনাদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেবে আপনারা সবাই নামাজ কালাম পড়েন পড়বেন নামাজ পড়তে গেলে অজু করতে হয় হয় না অজু করতে গিয়ে আমরা আমাদের বাপ দাদারা পূর্বশ্বরী যত মুমিন মুসলমান ছিল তারা সবাই অজু করতে গিয়ে ঘাড় মাসে করছে মাথা মাসে হোক প্লাস কান খিলাল ওইরা তারপরে ঘাড় মাসে হোক করছে এখন যদি হঠাৎ করে বড় টাইটেল টুটেল লাগাইয়া আপনাদের বলা হয় যে ঘাড় মাসে করা যাবে না ঘাড় মাসে করলে অজু হবে না এ কথা শুনলে আপনারা একটু টেনশনে বেরিয়ে যাবেন না যেটা আপনারা তো করেন আপনাদের আব্বা জানরা করছে দাদা জানরা করছে তিনাদের আগে যত মুসলমান ছিল সবাই কিন্তু এভাবে আমল করছে এখন বড় সাহেব ওরে বাবার এই জাল মাদানি ফাদানি টাইটেল আছে দেখেন উনি যদি এসে হঠাৎ করে শিমরাইলে বলে অজুতে ঘাড় মাসে করলে অজুই হবে না আর যার অজু হয় না তার নামাজ হয় না তাহলে দেখা যায় আগের যুগে সব মুসলমানদের আমল প্রশ্নবিদ্ধ করে দিবে আপনাদেরকে একটু টেনশনে ভালো দিবে এই জন্য আপনাদেরকে একটু সচেতন থাকতে হবে সচেতন থাকার জন্য ফুরফুরার সিলসিলায় মুজাদ্দেদ আল ফেসানি রহমতুল্লাহ এর সিলসিলায় সতরা দরবার শরীফের সিলসিলায় ফুরকুল দরবার শরীফের সিলসিলায় যারা আছেন আমি মনে করি আল্লাহ রহমতে আপনার একটা শান্তির ছায়া চলে আসে এজন্য আপনাদের মুর্শিদের অনুসরণ যারা করছেন আলহামদুলিল্লাহ হকের উপরে আছেন থাকবেন যারা বলে বেরোচ্ছে গুলি করা যাবে না ওটা করা যাবে না ওটা ভুল ওটা আগে মানুষ ভুল করে গেছে এই ধরনের বিভ্রান্তি যারা ছড়াচ্ছে তাদের থেকে আমাদের সচেতন থাকতে হবে কারণ আমরা তো হকের উপরে আসি আমাদের ইনশাল্লাহ কেউ বিভ্রান্ত করতে পারবে না কিন্তু আমাদের ছোট ভাই যারা আছে আমাদের ছেলে সন্তান যারা আছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এই বাচ্চা কাছে যারা আছে এদের প্রতি লক্ষ্য করে হইলে আমাদের সচেতনতা অর্জন করতে হবে নাইলে আমাদের ঘরের মধ্যে বেজাল ঢুকে যাবে জগৎ বিখ্যাত ইমাম ইবনে মুলাকিন রহমতুল্লাহ আলাই যিনি ইবনু হাজার আসকালানির শ্বশুর ছিলেন বিশ্ববরণ হাফিজুল হাদিস মোহাদিস তৎকার ইমাম ছিলেন তিনি বদরুল মুনিরের মধ্যে মশালাটা আনছেন ইমাম আজলুনি রহমতুল্লাহ আলাই তিনিও স্পষ্ট কাশফুল খাফা কিতাবের মধ্যে লিখেছেন এইভাবে আমাদের ইমামরা সবাই বলেছেন কি বলেছেন ইন্না মাসাহার রাকাবাতি নিশ্চয় ঘাড় মাসে করা মুস্তাহাবুন আউ সুন্নাতুন মুস্তাহাব অথবা সুন্নত এটা কিন্তু ফুরকুলের হুজুরের একলা কথা না 
এটা আলাউদ্দিন জাহাদির বানা নো কোনো কথা না যুগের যত ইমাম ছিল সবাই বলে গেছেন হুজুর মধ্যে ঘর মাসেহ করা মুস্তাহাব অথবা সুন্নাত সওয়াবের কাজ ওযুও হবে আর সওয়াব বেশি হবে সুবহানাল্লাহ বলেন এমন কি একটা হাদিস আপনাদের শুনাইলে বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে ইমাম আবু নুয়াইম ইসফাহানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি একটা কিতাব লিখেছেন এটা হাদিসের কিতাব তারিখের আলোকে তিনি লিখেছেন আসমার রিজালের সাথে সম্পর্ক আছে ওটাকে বলা হয় তারিখে ইসফাহান তারিখে ইসফাহান এই কিতাবটা আমি লেবানন থেকে বাংলাদেশ আমার ভাষায় আনাইছি ইনশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ সেখানে একটা সহিহ হাদিস উল্লেখ এই হাদিসটা ইমাম ইবনু হাজার আসকালানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তালখিসুল হাবিরের মধ্যে উল্লেখ করেছেন এই ভাবে عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه اذا توضا مساح عنقه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضا ومساح عنقه لم يقلب الاقل بالاقلال يوم القيامه زره بولن سبحان الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما বিখ্যাত এক সাহাবি আন্না হুইজা তাওয়াদ্দা নিশ্চয় উনি যখন ওযু করতেন মাসাহা অনুকা হোক তিনি তার ঘর মাসহ করতেন এবং তিনি বলতেন কালা রাসূলুল্লাহ আল্লাহর রাসূল বলেছেন মান তাওয়াদ্দা যে ব্যক্তি ওযু করে ওয়া মাসাহা এবং মাসহ করে অনুকা হো তার ঘর মাসহ করে লামিও কাল্লা বিল আগলালে ইয়াউমাল কিয়ামা কিয়ামতের ময়দানে এই ঘরের মধ্যে আমার আল্লাহ জাহান নামি আগুনের বেরি পড়াইবে না যারা জাহান নামে যাবে তাদের গলার মধ্যে একটা আগুনের বড় শিকল বেরি এটা পড়াইয়া তাদের টাইনা টাইনা জাহান নামে নিবে তো ওই হুজুর মধ্যে যারা ঘর মাসেহ করবে আল্লাহ পাক দয়া করে এই ঘর মাসেহর সিলাই সেই আগুনের বেরি পড়ানো থেকে maaf করে দিবে এটা সহি হাদিস আমি বলিনি সহি সহি বলেছেন ইমাম ইবনে হাজার আসকালানি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যিনি বেশি জানতেন না চার লক্ষ হাদিসের সনদ মুখস্থ জানতেন উনি লিখেছেন তালখিসুল হাবির কিতাবে এবং যারা লামা জাবি এখন এই যুগে যারা এই উল্টা পাল্টা ফতোয়া গুলি দিয়ে বানাইতেছে তাদের বড় ইমাম কাজী সাওকানি কাজী সাওকানি তিনার লেখা একটা কিতাব এটার নাম নাইলুল আউতা নাইলুল আউতা সেই কিতাবের মধ্যে লেখেন হাজা হাদিসুন সহিহুল ইনশাআল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ চাহে তো এই হাদিস সহি তাহলে সহি হাদিস দ্বারা আমরা আমাদের বাপ দাদারা আমাদের আগের যুগের যত মুসলমানরা যে আমলটা করেছি এই আমলটা ঠিক আছে না নাই সবাই বলেন ঠিক আছে না নাই বরং এটা অনেক সওয়াবের কাজ কঠিন আশ্রয়ের ময়দানে একটা বড় ধরনের বিপদ থেকে আজাব থেকে বাঁচার একটা ওসিলা এখন যদি বড় শায়েক নামের আগে শায়েক নামের মিশনে জাল মাদানি আইসা যদি আপনি সিমরাল গ্রামে বসে বড় স্টেজে আপনার সাথে দিলেন উনি বইসা বলবে ঘর মাসে করা যাবে না এগুলি বেদাত যদি কেউ ঘর মাসে করে ওযু হবে না তাহলে সিমরালের মানুষ একটু টেনশন করে যাবে না কি যুবক ভাইরা টেনশন করবে না এ সারা জীবন এটা ঘর মাসে করে এলাম নামাজ পড়ে গেল আগে সব আলেম ওলামা সব মুসলমান এখন যদি ওযু না হয় তাহলে আগের যুগে সব তো জাহান নামে কারণ একজন ধরে নামাজই বলে ওযু না হলে তো কারো নামাজ হয় না এমন কি এটা বলবে আপনাকে এদের থেকে একটু সাবধানতার জন্য আমি এই কথাগুলি বারবার বলি যদি না শুনে আমার কোন লস নেই ইনশাআল্লাহ মদিনা ওয়ালার সিলাই পৃথিবীর এমন কোন নামাজ হবে নাই আমি আলাউদ্দিন জাহাদিরে বুঝাই নামাজ হবে বানাবে আমি এই জন্য বারবার এই কথাগুলি বলি এই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা এটা আমার জন্মভূমি এখানে বারবার এই কথাগুলি বলতেছি এই নজদীর দালাল ইয়াহুদ এবং নাসারাদের দালাল এই নামাজ হবে নামদারি আহলে হাদিস মানে অরিজিনাল ওয়াহাবি এরা যখন এই ব্রাহ্মণবাড়িয়া মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে যুবক ভাইদেরকে বলি শুনেন আপনার আমার ভাই আমিও আপনাদের ভাই আমার যারা স্নেহবাজন ছোট অনুজ আপনাদেরকে আমি আদর করে বলছি শুনেন আমি আপনার শত্রু নই আমি আপনার বন্ধু আমার যারা জ্যেষ্ঠ যারা বড় বয়জ্যেষ্ঠ মুরব্বি যারা আছেন সবাইকে বলছি আপনারা আমার সম্মানের মানুষ আপনারা কথাগুলি শুনেন নচেত এই অতিথি পাখির মতো তথাগতিত শায়েকের দলের আয়শা আমাদের ইমানও নষ্ট করে দিবে আমলও নষ্ট করে দিবে অতিব পরিতাপের বিষয় মুরব্বীরা সবাই জানেন আপনারা একটা কথা সবাই জানেন নামাজ কিসের চাবি একটু স্মরণ লাগে কথা বলতে আপনাদের নামাজ কিসের চাবি 
এদের সাহেকরা কয়েকজন সাহেব একজন দুইজন না আমরা ইউটিউবে পাইছি তারা বলতেছে নামাজ বেহেস্তের চাবি এই কথাটাই ঠিক নাউজুবিল্লাহ বলেন জুরে বলেন নাউজুবিল্লাহ সিমরাইলের নবীর প্রেমিকার আগো দাদু ভাই নামাজ বেহেস্তের চাবি এতে কোন সন্দেহ না এটা আমার কথা নয় এটা পুরকুল দরবারের কথা নয় এটা গাউসিয়া দরবারের কথা নয় এটা আমার আল্লাহর রসুলের কথা দেখতে হবে আপনার সামনে ভবিষ্যতে এদেরকে পরিচালনা করতে হবে আর নালে এরা যদি লুক না পায় সামনে তাদের কাদ কাকে দেখে সামনে কাজ করবে শূন্যতে কাজ করার জন্য যুবকদেরকে যুবকদের কিছু ফেস আছে লাগে আসেন লিঙ্কন ভাই সামনে আসেন যাই হোক একটু জিকির করেন লাহাবতে জান্নাতি <laughs> আল্লাহর নবী নিজে বলেছেন জান্নাতের চাবি হইল নামাজ বলেন ভাইজান এই হাদিসের সনদ সম্পর্কে ইমাম ইবনু মোলাকিন রহমতুল্লাহ আলাই যিনি ইবনু হাজার আসকালানি শ্বশুর তিনি বদরুল মুনিরে লিখেছেন এবং লামা ঝাবি যারা তারাও যে লোকটারে মানে যে ইমামকে মানে তিনার নাম ইমাম আব্দুর রউফ আল মানাবি রহমতুল্লাহ ইমাম মানাবি নামে উনি প্রসিদ্ধ ওনার লেখা একটা কিতাব ওটার নাম আত-তাইসির বি শরহ জামি সগীর আত-তাইসির বি শরহ জামি चाबी ठीक ना ठीक प्रश्नबिद कर যুবকদের ব্রেইন ওয়াশ করে তাদের এলো মেইন কাজ এটা বন্ধুরা আমার জোর গলায় রা বলে থাকে পীর মুরিদ ইসলামে নাই এটা বলে থাকে পীর মুরিদ ইসলামে নাই মাজার নাই এগুলি নাই বলে মিলাদ নাই কিয়াম নাই মুনাজাত নাই চল্লিশা নাই জিয়াফত নাই সবে বরাত নাই সবে মেরাজ নাই সব নাই করে দিবে এই ভেজালের দল আইতেছে এদের থেকে সাবধান করো সাবধান থাকবে ভাই বন্ধুরা আমি কোন দিকে যাব আপনাদেরকে নিয়ে আলোচনা তো করা যা কত দিকে করবো রে ভাই আলোচনার কোন আমার আমি এই যুগটা এমন একটা যুগ যে সারা অঙ্গে ব্যথা বলো মালিশ করবো কোন জায়গা চতুর্দিকে ব্যথা এমন একটা সাইটও নাই যে সাইটটার মধ্যে এরা বিভ্রান্ত করেন প্রত্যেকটা মুসলমান এখন বেজালের মধ্যে হ্যাঁ বেজাল মুক্ত তারা যারা নামাজ পড়ে না চিন্তা করুন কারণ 
বিপত্ত হইল আমরা আমরা তো আল্লাহর ডরাই কিছু আমল করতাম চাই ডাইরেক্ট কথা বলি বলতে চাই একবার ক্লিয়ার কা হ্যাঁ নামাজ না বলে যে জাহান্নাম তা না তবে নামাজ না বললে জাহান্নামে জয়লা হইরা চাই ওই আর হরে এত সুজানা জান্নাত এত সুজানা বহু কষ্ট জান্নাত এত সুজানা বহু কষ্ট জান্নাত আল্লাহ যদি ধইরে বসে পৃথিবীর কেউ নাই আল্লাহর কাছে হিসাব দিয়ে জান্নাতে যাবে আর আল্লাহ যদি maaf করে দেয় ওইটাও ঠেকাইবার কেউ নাই কিন্তু আপনি যদি কোন আল্লাহ তো maaf করবই এই আশা নামাজ না মসজিদ না তাহলে তো বাবা আপনি দরা কেবল সবার আগে নিশ্চিত বলে রাখি ইয়াউমা নাদুরুকুল লাউনা সিনবি ইমামিহিম প্রত্যেকটা মানুষকে হাসরে ময়দানে তার ইমামের সাথে ডাক দাও ইমাম কারে মানস ইবনে আব্দুল্লাহ হক নজদিরে হাসরে দিন আল্লাহ এলান করাবে এলান করে বলবে সমস্ত মানুষ যখন কবরে মাটি ভেদ করে উপর উঠবে আল্লাহ বলবেন তোমরা দুনিয়াতে যারে যে অনুসরণ করছো যারা যাকে অনুসরণ করছো তার সাথে লাইন ধরে দাঁড়াও যে যাকে অনুসরণ করছো তার সাথে লাইন করে দাঁড়াও এলান হবে হাসরে ময়দানে যে যার অনুসরণ করছে তার অনুসরণ করতে হবে আমি আমি অনুসরণ করছি আমার খাজাও বা ফরিদপুরি কে আমি ওনার পিছে কে দাঁড়াবো উনি দাঁড়াইবো খাজা এনায়েত পুরি পিছনে উনি দাঁড়াইবো সৈয়দ ওয়াজেদ ওয়াজেদ আলী রাহমাতুল্লাহ পিছনে উনি দাঁড়াইবো সুফি ফাতিহা আলী ওয়াইসি রাসূলুল্লাহ রাহমাতুল্লাহ পিছনে উনি কে দাঁড়াইবো তিনার বিন নূর মোহাম্মদ নিজামপুর রাহমাতুল্লাহ কাছে উনি দাঁড়াইবো সৈয়দ আহমদ বেরলভি রাহমাতুল্লাহ কাছে উনি দাঁড়াইবো শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস বেরলভি এই যে যে যার কাছে বায়াত হইছে একে অপরের কাছে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে আমরা সবাই পূজাতে দাল ফেসানির পিছনে এরপরে খাজা বাহাউদ্দিন নকশবন্দ হইয়া ইমাম হযরতে বাইজিদ বুস্তামি আবুল হাসান খেরকানি ইমাম বাকির ইমাম জাফর সাদেক এই ভাবে ইমাম হাসান ইমাম হুসাইনের পিছনে লাইন ধরে দাঁড়াবো তারা দাঁড়াইবো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মানে পাক পাঞ্জাতনের বংশ ছিলেন নবীর বংশ ইমাম বাকের ছিলেন জৈনুল আহাবিদিনের ছেলে জৈনুল আহাবিদিন হলেন ইমাম হুসাইনের ছেলে ইমাম হুসাইন হলো হজরত আলীর ছেলে তিনি হলেন রাসুদুল্লাহ জামাতা এবং আপন চাচা তো ভাই অতএব কেউ যদি ইমামে আজমের পিছনে দাঁড়াও দাঁড়াই ইমামে আজম দাঁড়াইবো পাক পাঞ্জাতনের বংশের পিছনে যারা ইমাম হুসাইনের বংশধর ইমাম হুসাইনের পিছনে যারা থাকবে তারা হজরত আলীর পিছনে এই হজরত আলীর পিছনে যারা থাকবে তারাই নবীর কদমের পিছনে আমাদের লাইন আছে কানেকশন লাগাই রাখছি তরিকার হিসেবে আমরা নবীর দল মাজহাবের হিসেবে আমরা নবীর দল একটা কানেকশন আছে হাসনের ময়দান আমরা যে দিকে ডাকো হানাফি করে রাখ নিলে আবু হানিবার পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে আবু হানিবার লাইন নবীর বংশের সাথে আছে আবু হানিবার রহমতুল্লাহ দুইজন মুর্শিদ এমনি তো সাড়ে চার হাজারের মতো উস্তাদ আছে উনি আমাদেরকে যদি বলা হয় আব্দুল কাদের জিলানির দল তাহলে আব্দুল কাদের জিলানির সিলসিলা নবীর সিলসিলা আমাকে যদি বলা হয় চিস্তি তাহলে খাজা খারিফ নামাজ মহিনুদ্দিন চিস্তির পিছনে দাঁড়াবো তিনি আমার নবীন দল ঠিক নামে ঠিক আমি তার পিছনে দাঁড়াবো তিনি আমার নবীন সিলসিলার লোক নবীন দল যেদিকে যাবো আমাদের লাইন আছে তোরা যাই তোরা নজদির দলে যাই আব্দুল হাব নজদির গোষ্ঠীর দল তারা ধরা খাইব এই জন্য কইলে তো আবার রাগ করেন রাগ করে এটা কোরআনের কথা বলছি আসরের ময়দানে সমস্ত মানুষকে আহ্বান করা হবে 
তাদের ইমামের সাথে আমাদের সবার ইমামের ইমাম হলো মোহাম্মদুর কারণ নবীর খলি বাবুবকর সিদ্দিক তুমি যদি আবু বকর সিদ্দিকের সাথে বেয়াদবি করো করো যদি বলো আমি নবী মানবো ডাইরেক্ট আবু বকর কে মানবো না এটা কি মানা হবে চরম বেয়াদবি জন্মের পরে কোন উস্তাদ ছাড়া নিজেরা কোরআন হাদিস পড়ছে না উস্তাদের মাধ্যমে শিখছে এখন মাসালা কত ভাবে অমুক সাহেক অমুক সাহেক অমুক সাহেক বুঝা গেরা কারো না কারো গবেষণা তারা মানতে এরা নিজেরা তো আর মুস্তাহিদ নাই যারা বিভ্রান্ত করতেছে তারা নিজেরা তো নিজের থেকে তো কোরআন হাদিস থেকে মাসালা বের করছে না ওই অমুক সাহেক অমুক সাহেক যেমনে কইছে অমুক মাদানি যেমনে কইছে ওই হেমনে মানতেছে কারো না কারো অনুসরণ করতেছে তোমরা তুমি তাকে মানছো যে বাংলা ভাষা মানুষ ঠিক মতো বলতে পারে না আরবি বলতে গেলে ভুল করো আর আমি মানতেছি তাকে যে ব্যক্তি লং টাইম চল্লিশ বছর এশারের নামাজের অযোধ্যা ফজরের নামাজ পড়ছে তারিখে বাগদাদের মধ্যে একাধিক সনদের প্রমাণিত আছে কোন কোন কিতাবে ঠেকার কিতাবে ফতোয় স্বামীর মধ্যে সনদ ছাড়াই কথাটা আছে অনেকে নাইস মারছিল অনেকগুলি সনদ এটা প্রমাণিত একটা না ফজরের অযোধ্যা এই এশার অযোধ্যা ফজর পড়ছে চল্লিশ বৎসর তিনি হলেন ইমামে আসেন দুই রাখার নামাজে পুরা কোরআন খতম করে দিতে খতম করে বলতে তিনার নাম আজম আবু হানিফার আহমেদ দাদু ভাই আমার মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি তার বেশি কাহিনী কাহিনী বলি না বলার অভ্যাস আমার নাই আমি আপনাদেরকে কিছু তথ্য দিয়ে যাব যে তথ্য গুলি মানলে বিভ্রান্ত হবেন না দুনিয়া তো নবীর পক্ষে মরার পরেও নবীর পক্ষে আমার নবীর সুপারিশে জান্নাতে যাইতে পারবেন বন্ধুরা আমার এখানে আরেকটা বিষয় খেয়াল করবেন আল্লাহ তালা বলেছেন খুব মনোযোগ প্রত্যেক মানুষের ইমামের সাথে ডাকতে আমাদের ইমাম যদি এমনি যদি অন্য ইমাম থেকে বাদ দেন যাবু হানিফা বাদ দেন সরাসরি নবী ইমাম বাবা রে পাগলামি করিস না শোন আমার নবী নিজেই বলে গেছে কি বলে গেছেন তারপরে নির্মল আউসাতের মধ্যে একেবারে সহি শোনা ধরলে আন আব্দুল্লাহ ইবন ওমারা রাদি আল্লাহ আনহুমা কালা কালা নবী সাল্লাহ আলাইহি ওয়া মান মাতা যে ব্যক্তি মারা গেল ইমাম তার কোন ইমাম নাই সে যেন জাহিলি যুগের মতো মরল তাহলে ইমাম প্রত্যেক যুগেই থাকবে
पवित्र रखे संस्कार कर मानें उत्तर दिशी कमी कैसी भाई की मानी आमने उत्तर दिया दिए आपने बोलें आपने बुखारी शरीफ मान ना हादिस शरीफ मान मान प्रश्न कर गवेषणाई खूब मनोज दिए सुन जेमन हादिस मध्य अनेक हादिस उदाहरण दी हादिस मध्य रान्ना गुस्त मान गुस्त गुस्त रान्ना खाइले लालपुर लालपुर 
গত বছরের কুরবানির গোস্ত খাওয়াইতেছে আমাদের খাওয়ার পরে কইতাছে বুঝছ এটা গত বছর গুর কুরবানির গোস্ত আমি কই না ভালোই আছে কুরবানির গোস্ত তিন দিনের বেশি খাওয়া যাবে না এটা সহি হাদিস জানি হাদিস মানবেন না মানা যায় বল এটা এটা মনসুখ হয়ে গেছে এই বিধান বার পরে আবার আল্লাহর নবী অনুমতি দিয়েছে এখন তোমরা গোস্ত রাইখা খেতে পারো অসুবিধা নাই এজন্য এখন খাওয়া যায় বল এটা হলো চূড়ান্ত সুন্নাত হালে সুন্নাত হইলে ওই খাওয়া যায় বল আর যদি কালে হাদিস এটা তিন দিনের বেশি গোস্ত রাইখা খেতে পারতে না ঠিক কথা কি বুঝতে পারছেন দাদা সহি মুসলিমের মধ্যে উল্লেখ সাহাবাই کرام নামাজের ভিতরে কথা বলতেন নামাজের ভিতরে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতো ইয়াতা কাল্লামুন ফিস সালাত নামাজের মধ্যে আমরা কথা বলতো মানে আসসালামু আলাইকুম ভাইজান কেমন আছেন নামাজের ভিতরে ভালো আছেন ভাইজান খাওয়া দাওয়া করে আসছেন জি খাওয়া দাওয়া করছি তাহলে আমার সাথে দাঁড়ান আমার সাথে দাঁড়ান নাম দেবার বন্ধু নামাজের ভিতরে এইভাবে কথা কইলে নামাজ হইব কিন্তু সহি হাদিস আহলে হাদিস কেন হওয়া যাবে না কারণ সব হাদিস সুন্নাত না দাদু ভাই আমার নামাজের ভিতরে কথা বলার বিধানটা এক সময় ছিল তখন অসুবিধা হয় নাই কিন্তু আল্লাহর কোরআনের আয়াত নাজিল হলো তোমরা আল্লাহর দিকে বিনয়ের সাথে দাঁড়াও এই বিধান যখন জারি হইল নামাজের ভিতরে কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল আমার নবীজি নিষেধ করলেন পানাহ মাংজালিকা নামাজের ভিতরে কথা বলা তাদেরকে নবীজি নিষেধ করে দিলেন বন্ধ হলো কিন্তু নামাজের ভিতরে সূরা ফাতিহা চালু ছিল ইমাম সাহেবের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া চালু ছিল নবীজি তখনো নিষেধ করে নাই কিন্তু সূরা আরাফের 204 নম্বর আয়াত আমাদের দেশে এখনো কিছু লোক পাওয়া যায় ইমাম সাহেবের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া সিমরাইলে যদি কেউ থাকে যুবক দেখে বলি শোনো যুবক ভাইরা শোনো পাগলামি করো না তোমাদের হাতে মোবাইল আছে আশা করি মোবাইলে ঢুকে কোরআন শরীফের সফটওয়্যার থাকলে ওপেন করো ওপেন করে দেখো সূরা আরাফ 204 নম্বর আয়াত দেখো পাগলামি করো না তোমার এই শায়খরা হঠাৎ করে তোমার বন্ধু হয়ে গেল আর আমরা তোমাদের বন্ধু হইতে পারলাম না তো আমরা তোমার এলাকার মানুষ তোমার আপন জন তুমি বললে আমরা জানা যাব না এই শায়খরা আইবরত লাগে দরকার তো এদের কথা শুনে আজকে হঠাৎ করে গ্রামের এলাকার সব আলেমদেরকে বয়কট করে তুমি হঠাৎ করে কার্তিক এর অনাদি দিছো শুনো সূরা আরাফ খুলো খুলো 204 নম্বর আয়াত আল্লাহ তাআলা কি বলেছেন দেখো যারা পারেন তেলাওয়াত করে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইজা কুরিয়াল কুরআন ফাস্তামিউ লাহু ওয়া আমসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন আমার আল্লাহ বলেন ইজা কুরিয়াল কুরআন যখন কুরআন তেলাওয়াত হয় সকল সাহাবীরা একমত হয়েছে সকল সাহাবীর একমত ইমাম সাহেব যখন নামাজে কোরআন তেলাওয়াত করে আল্লাহ তাআলা বলেন ইজা কুরিয়াল কুরআন যখন কোরআন তেলাওয়াত হয় ফি সালাত ফি সালাতিল মাকতুবাত ফরজ নামাজের মধ্যে যখন কোরআন তেলাওয়াত হয় আল্লাহর কোরআনের নির্দেশ আল্লাহর তোর কোরআনের নির্দেশ ফাস্তামিউ লাহু ওয়া আনসিতু তোমরা ইহা মনোযোগ দিয়ে শোনো ওয়া আনসিতু এবং চুপ থাকো লা আল্লাকুম তুরহামুন যেন তোমরা আল্লাহর রহমত লাভ করতে পারো তাহলে ইমাম সাহেব যখন কোরআন পাঠ করবে নামাজে তখন চুপ থেকে মনোযোগ দিয়ে শোনার হুকুম কার জোরে বলেন কার তার পূর্বে ওয়া ওয়া আছে ওয়া হ্যাঁ ওয়া ওয়া ইজা বলেন কার এই জন্য আল্লাহর কোরআন অনুযায়ী ইমাম সাহেব যখন কোরআন তেলাওয়াত করবে তখন মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং চুপ থাকা কার হুকুম 
এখন যারা ইমাম সাহেবের পেছনে অর্ডার অর্ডার করতেছে আপনারা তো ভাবতেছেন আল্লাহ খুশি আল্লাহ কইছে চুপ থাক আর আপনি ভর্তাছেন আল্লাহ কইছে মনোযোগ দিয়ে শুন আপনি নিজে ভর্তাছেন তাহলে আল্লাহ যা চায় আপনি তা পছন্দ করেন না আল্লাহ যেটা হুকুম দিছে এটা আপনি মানেন না এর আল্লাহর হুকুম বাইরেট কইরা অমান্য কইরা বলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে বন্ধুরা আমার जगत विख्यात যেটা মুহাত্তা ইমাম মোহাম্মদ ইমাম মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ লেখা আল মুহাত্তা সেটার মধ্যে সহি সনদ উল্লেখ এটা সোনা নিবনে মা যাতে যে সনদে আছে এটা হলো জয়ি কিন্তু মুহাত্তার মধ্যে সনদটা সহি মুসান্নাফ ইবনে আবি শাইবার মধ্যে সম্পূর্ণ সহি সনদে উল্লেখ রয়েছে শরহ মারুন ইলা সারের মধ্যে ইমাম আবু জাফর আত তাহাবি রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনিও সহি সনদে উল্লেখ করেছেন এ বাবা জি আমার ইমাম ভাই হাকি রহমতুল্লাহ আলাইহি কিরাতুল খালফাল ইমাম কিরাতুল খালফাল ইমাম কিতাবের মধ্যে সহি সনদ উল্লেখ করেছে আর কয়েকটা কিতাব উল্লেখ হেদায়েত সারা ফাতহুন কাদিরের মধ্যে ওই হাদিস কানা উল্লেখ করেছে এই ভাবে হামজা বিন ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালা কালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মান কানা লাহুল ইমামু ফাকিরাতু লাহুল কিরাত যার ইমাম আছে যেই ব্যক্তির সামনে ইমাম আছে ইমাম সাহেবের কেরাতি মুসলিমের জন্য কেরাত সুবহানাল্লাহ তাইলে ইমাম সাহেব যদি কেরাত পড়ে আমাদের পড়া লাগবে না এখানে আরেকটা টেস লাগাই যে হাদিসে আছে সহি হাদিস আছে লা সলাতা ইল্লা বি ফাতিহাতিল কিতাব যে সূরা ফাতিহা হবে তো নামাজ হবে না সুতরাং ইমাম সাহেবের পিছনে হোক আর একা হোক সব সময় সূরা ফাতিহা পড়তে হবে না শুন এটারও সমাধান আল্লাহ নবী দিয়ে গেছে সূরা ফাতিহা হবে তো নামাজ হবে না এটা সত্য ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন ইজা কানা ওয়াহদা যখন সে একা একা নামাজ পড়বে তখন সূরা ফাতিহা নামাজ না পড়লে নামাজ হবে না কিন্তু ইমাম সাহেবের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া লাগবে না কে বলেছে আমার আমার কথা আল্লাহ রাসূল বলে গেছে দলিল কি তিনটা কিতাবের নাম বলি মনে রাখবেন একটা হলো কিরাতু খালফাল ইমাম ইমাম বাই হাকি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লাখা একটা আছে ইমাম বুখারী ওটা না এটা ইমাম বাই হাকি আরেকটা হলো ইমাম আবু জাফর আত তাহাবি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি শরহ মানিল আসা কামিলে ফেকা বিভাগে এটা পড়া আরেকটা হলো ইমাম দারা কুতনি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আস সুনান সেই কিতাবের মধ্যে হাদিসটা উল্লেখ এই সনদটা সহি আর অনেকগুলি রেওয়ায়েত আছে তিরমিজির মধ্যে একটা সনদ আছে এটা মওকুফ সহি কি মরফু না কিন্তু আমি যে তিনটা কিতাবের নাম বললাম তিনটা কিতাবে মরফু মুত্তাসিল সনদ হাদিসটা আছে এই ভাবে আনজা বিন ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালা সামিউতু রাসূলাল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াকুলু من صلى ولم يقرا بام القران فلم يصلي الا وراء الامام سبحان الله حضرت زابر ابن عبد الله বলেন আমি আল্লাহর নবীকে বলতে শুনেছি গো من صلى যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করলো ولم يقرا بام القران কিন্তু ام القران পড়লো না বলেন তো মূল কোরআন মানে কি বলেন না সূরা সূরা ফাতিহার আরেকটা নাম হলো উম্মুল কোরআন আমার নবীজি বলেন যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করলো কিন্তু উম্মুল কোরআন সূরা ফাতিহা পড়লো না ফালাম ইউসাল্লি সেই ব্যক্তি যেন নামাজই পড়লো না মানে তার নামাজ হবে না ইল্লা ওয়ারা আল ইমাম তবে ইমাম সাহেবের পিছনে ব্যতীত ইমাম সাহেবের পিছনে যখন নামাজ পড়বে তখন সূরা ফাতিহা পড়া লাগবে না ফাইসালা কি আমার না আল্লাহর নবী জোরে বলেন কার এই জন্য ইমাম আজম নোমান ইবনে সাবিত আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাই আমার নবীর চূড়ান্ত ফয়সালা ইমাম সাহেবের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া লাগবে না ওই ফয়সালাটা Hanafi mazhabe রায় দিয়েছেন এই রায়টা আবু হানিফার ব্যক্তিগত বানানো রায় না এই রায়টা আমার নবীর রায় নবীর ফয়সালা নবীর রায় নবীর বিধানটা ইমাম আজম তিনি কোরআন হাদিস গবেষণা করে আমাদেরকে দিয়েছেন এই জন্য সম্মানার্থে আমরা যদিও বলি Hanafi 
মাঝাব আবু হানিফার নামে নাম দিছি কারণ উনি সমস্ত ইমামদেরকে লইয়া রাসূলের সব হাদিসগুলি গবেষণা করে আমার নবীর পথ নবীর মত নবীর পথ নবীর মত নবীর পথ নবীর মত আমাদের কাছে উন্মোচিত করলেন এই নবীর পথ আর নবীর মত এটাকে বলা হয় মাঝাব মাঝাব মানা আর হাকিকতে আমার নবীকে মানা অনুরোধ করব হঠাৎ করে ঘন্টা মলবিদ দল আইসা আপনাকে বলবে এটা জায়েজ না এটা বেদা ঘন্টা মলবি মানে ঘুমটা দেওয়া না জায়েজ বলছি না আমি মানে ঘুমটা মলবি বলার উদ্দেশ্য হলো টেলিভিশনে কিছু লোক পাওয়া যায় টুপি থাকবে টুপির উপরে পাগড়ি থাকবে পাগড়ির উপরে রুমাল দেওয়ার সুন্দর সুন্দর আর টুপি আছে পাগড়ি নাই রুমাল দিয়া ঘুমটা মারছে এটা রসুলের সুন্দর না এটা হলো ইবনে আব্দুল হাব নজদির খাসিও শুধু ঘুমটা দেওয়া পাগড়ি ছাড়া ঘুমটা মারার খাসিও তা আসছে এই নজদির কাছ থেকে আর যারা সুন্নি তরিকত পন্থী তারা ঘুমটা দেয় কিন্তু নজদির অনুসরণ করেন দেয় না অনেক ক্ষেত্রে সুন্নি যারা ঘুমটা দেয় পাগড়ি বান্ধে এমন বুঝাই বা আগের তারা বুঝে নাই আগের তারা বুঝছে না দেখে এটা করছে এখন আমরা বুঝি এই জন্য এটা আমরা করি না এই উদাহরণ মিয়া ভাই আগের তারা ভুল করছে যেমন ধরেন হুজুর আব্বা যান হুজুরের দাদা যান যারা মুরব্বি ছিল আগে তারা ভুল করে গেছে যদি বলা হয় তাইলে কথাটা কতটুকু সঠিক এরা তুলনা দেয় যে কাফের মসজিদটা বলতো আমরা আমাদের বাপ দাদার ধর্ম বাদ দিয়া তোমাদেরটা মানবো না বাপ দাদা যেমনি এমনি চলবো কাফের মসজিদদের তুলনাটা কি আমাদের সাথে চলবে কারণ কাফের মসজিদ যারা ছিল তাদের বাপ দাদাও ছিল কাফের মসজিদ কিন্তু আমরা যারা আমরা নিজেরাও মুসলমান আমাদের বাপ দাদারাও কারণ আগের যুগের ইমামরা আলিমরা এই যুগের ইমাম আলিমদের চাইতে অনেক গুণে বড় আলিম ছিল ঠিক নামে ঠিক একজনের নাম বলি শুধু ইমাম মুল্লাহ আলী কারি রহমতুল্লাহ আলী বেশি জানতো না এক লক্ষ হাদিসের সনদ মুখস্থ জানত সন্দেহ তাদের জন্য কষ্ট করে কথাগুলি বলা আর নইলে ইউসুফ জুলেখার কাহিনী মুসা নবীর কাহিনী একটা দুললে এমনি চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিট যাই তো গা আমারও ভালো লাগতো আপনাদেরও ভালো লাগতো বাবা যে কথাগুলি না বললে দুই সাত দিন পরেই শাইখের দলের বড় একজন লিডার নিয়ে ধরে কইব আমরা কোরআনের মাহফিল করব কোরআনের কথা শুনা দুর্বল হয়ে যাবে এই শাইখের কথা শুনে লাগব আউলা যাওলা সমাজের মধ্যে লাইগা যাইব এটা ভেজাল অশান্তি এই অশান্তি থেকে বাঁচার জন্য আমরা আগে থেকে নিজেরা সচেতন হব বাংলাদেশ হলি আল্লাহ দেশ বাংলাদেশ বীর মা শাইখের দেশ এখন যারা সুন্দর মানে না 
না তরিকত মানে না ওলিয়া ওলিয়া মানে না এরা ভারত তারিফজি এদের অস্তিত্ব বাংলাদেশে নাই আমাদের এই বাংলাদেশ হাজার ওলিয়া আল্লাহ দেশ সুন্নিয়তের দেশ এই সোনার বাংলায় নজদের গুষ্টি রাজত্ব চলবে না আমি একটা কথা বলতে চাই আমাদের কসবাতে দেখছি মানুষ মারা গেলে লাশটা গোসল গোসল দেয় অনেক ক্ষেত্রে কিছু কারণে জানা যা একটু বিলম্বিত হয় তখন দুই চারজন হাফের সাপ বা কোরআন শরীফ যারা পড়তে পারে তারা লাশ থেকে সামান্য দূরে বৈশাখ সোরা ইয়াসিন পড়ে কোরআন শরীফ পড়ে এটাকে এক শ্রেণী ভাইরা নিন্দা করে কয় সৌদি আরবে দেখছি না এরা দলিল হলো সৌদি ফতোয়া সৌদিয়া আর কিছু কিছু লোক কই বলি করে লাভ কি মরা মানুষের কাছে কোরআন করে লাভ কি আপনাদের কাছে হয়তো এই প্রশ্নগুলি মনে মনে বাড়িত আছে মিয়া ভাই শুনেন কোরআন শরীফ সব জিন্দা মানুষের লাগে হগল সব কোরআনের সব আয়াতই আহকামের না অনেক কারণে অনেক আয়াত নাযিল হইছে ওয়ানুনাজিলু মিনাল কোরআনি মা হুয়া শিফাউ ওয়া রাহমাতু লিল মুমিনিন আল্লাহর কোরআনের অনেক আয়াত আছে অনেক সূরা আছে গো যেগুলি মানুষের রোগের ঔষধ সূরা ফাতিহা আর একটা নাম হলো সূরা তুশিফা ঔষধ ঔষধ কোরআন শরীফ পইরা তাবিজ তো না বান কুফরি কাইটা হলাম যা জানা না আপনারা কোরআন শরীফ দুইটা সূরা হলো কুফরি কা না সূরা ফালাক সূরা নাস কোরআন দিয়ে কুফরি কাটা যায় জাদু টুরা কাইটা হলাম যা কোরআন রোগের ঔষধ সূরা আপনি আয়াতুল কুরসি যেটা मृत्यु छाड़ा कर आंदाजे शुने मरा मानसा कथा दलिले 
এক গাদার জবাব দিছি গত গেলাম ফাহিম এইচডি মিডিয়া এই যে ফাহিম এইচডি মিডিয়া একটা চ্যানেল আছে ইউটিউব চ্যানেল সুন্নিয়তের ভালো خدمت করে তা সেই চ্যানেলটার মধ্যে পাবেন জনৈক কথিত মুফতি মুয়াজ্জেম হোসেন সাইফি এক বক্তা বাইলি ফাড়ার মতো খালি ছিল হে দলিল যায় আল্লাহর নবী মাড়ির তৈরি মাড়ির তৈরি নবী নুরের তৈরি না কইতে কইতে ওয়াজের মধ্যে বলতেছে হে সুন্নিরা কান খাড়া করে শুনো আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর নবী নূর কিন্তু মাড়ির তৈরি না হে নিজেই কইতাস এটা কত নম্বরের তার ছিল এলাকা আমি কইছি তোর আমাদের অনেক জাকের ভাই আছে ভাব না তোর একটু একটা সিট মিট খালি করে দে মনে জাকের ভাইয়ের মাধ্যমে মানেকা ভর্তি করে মা তারা ঠিক কইয়া আর মাথা বেশি গরম হইলে বরফ ডাল মাথা কিতা কয় না কয় কয় উলুমুল হাদিসের আব্বা খতিবে বলতে বাগদাদি তারিখুল দামেশকের মধ্যে লিখেছে আরে ব্যাক কর কিতাবের নাম তারিখে দামেশ বা তারিখে মদিনা দামেশ এটা হলো কিতাবের নাম এটা লেখক হলো ইমাম ইবনু আসাকির রাহমাতুল্লাহ আর হে কই উলুমুল হাদিসের আব্বা খতিবে বাগদাদি তারিখুল দামেশকের মধ্যে লেখা আছে ব্যাক কর খতিবে বাগদাদি লেখছে তারিখে বাগদাদ তারিখে বাগদাদ লেখছে খতিবে বাগদাদি রাহমাতুল্লাহ কিতাবের নাম কয় একটা মুসান্নিফের নাম কয় আরেকটা এ থেকে বোঝা যায় এই কিতাব নিজের সঙ্গে দেখা করে দিন বসে আর এরা মনে করে আলাউদ্দিন জিহাদি ইবনে সিল্লা আমরাও সিলাইতাম ভাই আরে আমি কি সিলাই না আমার গলার আওয়াজ এরকম আমার সিলান লাগে না এরা সিলানি হইয়া যাবে কি করতে এটা তো যে কোন আলেম জানে যারা জেনারেল লেখা পড়া করে অনেক অনেক প্যান শাক পড়ে এরা অনেক সিয়াসি তার কিতাব পড়ে কিন্তু জালালাই তাফসীর ইবনে কাসির আল বেদায় অন্য হয় বড় বড় কিতাব পড়ে এরা যারা স্কুল কলেজে প্যান শাক পড়ে কিন্তু তথাকথিত বক্তাদের চাইতে এরা ভালো না তিরমিজি শরীফ লেখছে ইমাম আবু ইসা তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যিনি সিয়াসি তার ছয় ইমামের একজন আর হে কয় আমি তো সানাউল্লাহ ফানি কতির তিরমিজি থেকে দলিল নিলাম কত বড় ব্যাখ্যা এর লাগে কইছি মাদ্রাসা ভর্তি হ এটা লেয়া বড় কথা কিছু ফাড়ার কারণে আজকে মুসলমানদের মধ্যে বেজা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে হেদায়েত দান করে বলেন আমিন এটা দরুদ শরীফ পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আচ্ছা যত প্রশ্ন আসো আমরা কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করে কোন উত্তর দিব না আমরা কোরআন হাদিসে যেটা আছে আমরা যা জানি কোরআন হাদিসের আলোকে সেটা উত্তর দেবো কোন কারো প্রতি আমাদের বিদ্বেষ নাই কারো প্রতি আমাদের ঝগড়া নাই কোরআন হাদিসে যেটা আছে এটা মানতে পারবো তো সবাই উত্তর দেন মানতে পারবো বাস কোরআন হাদিসে যেটা আছে এটা আমরা উত্তর দিব এখন উত্তর দিলে কেউ যদি মনে করুন আর বিরুদ্ধে দিছি তাহলে ভুল হবে আমরা কারো বিরুদ্ধে উত্তর দেব না আমরা কোরআন হাদিসে যে মাসালা এটা আমরা জানাবো ইনশাআল্লাহ যেহেতু সময় কম সেহেতু আমি প্রশ্ন উত্তর পর্বটা নিয়ে নাও উচিত মনে করতেছি কারণ সময় খুব গরিব দৌড়াইতেছে একবার দৌড়া নিজে দৌড়া নি দৌড়াইতে আছে থামে না এজন্য যারা প্রশ্ন করার সামনে এসে করবেন সামনে এসে করবেন আপনাদেরকে সম্মানে প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হবে অনুরোধ করছি সিমদাইল বাসী আমরা সবাই সবার ভাই বন্ধু প্রতিবেশী আপনজন আমরা একে অপরের বন্ধু আমরা একে অপরের আপনজন আত্মীয় সজন আমরা নিজেদের মধ্যে কোনো বিভ্রান্তি চাই না নিজেদের মধ্যে ঝগড়া চাই না আমরা যদি প্রশ্ন থাকার থাকে তাহলে আমরা প্রশ্ন সামনে সামনে করব যে কোনো বিষয় আদবের সাথে আমরা জেনে নিব কুরআন হাদিসের বিষয় এটা কারো জমি জামার বিষয় না এটা ঝগড়া বিবাদের বিষয় না এটা মুহাম্মদের সাথে আলিমুল আমি এখানে অনেক আছে 
পুরান হাদিসের বিষয়ে জেনে নিব আমি চলে গেলে মাহফিল কমিটির কাউকে এসে যদি বিভ্রান্ত করেন তাদেরকে ডিসটার্ব করা উচিত হবে না তারা হয়তো তারা হয়তো অনেকে বড় আলেম নাও হইতে পারে আলেম আছে অনেক কিন্তু হয়তো এমন কাউরে বললেন সে বড় আলেম না মুফতি মুহাদ্দিস না শাইখুল হাদিস না প্রিন্সিপাল না অধ্যক্ষ না আমি বলবো তার কাছে দলিল লাগে না সুন্নি যারা আছে এরা দলিল ছাড়াই নবীর ভালোবাসে ঠিক না বেটা বিনা দলিল আল্লাহ ভালোবাসে বিনা দলিল নবী ভালোবাসে দলিল লাগলে কেন আসো संशोधन कुरान हादीर जुड़े ना गायर जुड़े समाधान समाधान कथा ठीक ना ठीक पंचाशा मिलदा নুরে মুজাসসাম নবীজি মাটির তৈরি না নুরের তৈরি যারা মাটির ব্যবসা করে আপনারা ওইটা পড়েন তাড়াতাড়ি করে আদম নবী সারা কোন মাটির তৈরি কোন মানুষ মাটির তৈরি না আমাদের নবী মাটির তৈরি তো দূরের কথা আমাদের নবী যখন আসলো তার মাটির গুষ্টিও আসিল না ঠিক বেহেস্তের মাটির তৈরি বেহেস্ত আসিল না নবী যখন আসলো বেহেস্ত কোন মাটি নাই বেহেস্তই তৈরি হলো নুরের তৈরি বেহেস্ত নুরের তৈরি এই ব্যাককলের দলেরে কেমনে বুঝাই আমার নবী যখন আসিল আসমান আসিল না জমিন আসিল না যত দলিল লাগে বইটা মাটির ব্যবসা বন্ধ করে মদিনার রোজা মোবারকের মাটি দিয়ে নবী রে বানাইছে না দেখ এটি এগুলো জাল হাদিস এগুলো কোনো সনদই নাই বরং মদিনার রোজা মোবারকের মাটির মর্যাদা আল্লাহর আরশের চাইতে আরো বেশি কেন নবীর কারণে মাটির মদিনার মাটির দাম বাড়ছে মদিনার মাটির কারণে নবীর দাম বাড়েনি ঠিক না বেটা কার সিরাই সিন্নি খাও মোল্লা ছিল না खिला আল্লাহর কুরআন নবীজিকে নূর বলেছে কেতেই দলি আর মাশহুর বলেছে সহিহ হাদিস আল্লাহর রাসূল নিজে বলে গেছে নবীজি আউয়াল মাখলুক প্রথম সৃষ্টি সুবহানাল্লাহ কত দলিল লাগবে নবী মাটি না এই নূরে তৈরি মাটির মানুষ নবীজিকে মাটি তৈরি মানুষ বলো না আর কুল ইন্না মানা বাশারুম মিসলুকুম এটা কুরআনের দুই জায়গা আছে সূরা কাহফের 110 নম্বর আয়াত আর সূরা হামিম সাজদার 6 নম্বর আয়াত এই আয়াত দিয়ে বুঝায় আমার নবী বাসা বাসার মানে মাটি তৈরি না বাসার মানে মানুষ সমস্ত ইমামরা একমত নবীজি বাসা বেমেসাল বেনজি নবীজি বাসা কেউ দিমত করে না এটা বাসার মানে মাটি না মাটির ব্যবসা বন্ধ করতে হবে নবীজি সুরতে বাসার হাকিকতে নবীর মতো কেউ নাই কুল কায়নাত আমার নবীর মতো কেউ নাই কেউ নবীর মতো না এটা নবী নিজেই বলে গেছে আমি কেন বলবো আল্লাহর রাসূল বলে গেছে লাস্তু কাহদিকুম আমি তোমাদের মতো নই সহিহ হাদিস বুখারী মুসলিমের হাদিস আল্লাহর নবী বলেন আইয়ুকুম মিসলি কে আছো আমার মতো आदम नबी ब আদম নবী আবুল বাসার বাসার তিনি মাটির তৈরি ডাইরেক্ট মাটি 
এটা কোরআন শরীফে আছে খালাকা হু মিন তুরাব আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছে তুরাব থেকে মাটি থেকে আরেক জায়গা আছে ইজ কালা রাব্বুকা লিল মালাইকাতি ইন্নি খালিকুম বাশারান মিন তিন শরণ করুন সেই সময়ের কথা যখন আপনার প্রভু ফেরেশতাদেরকে বললেন যে জমিনের মাটি দিয়ে আমি মানুষ সৃষ্টি করব অতবর আদমকে সৃষ্টি করলেন সোটাম দেহদারি করলেন সোরা সোয়াদের 71 নম্বর আয়াত এক 72 নম্বর আয়াতে দেখেন আল্লাহ তার ভিতরে রূহ দিলেন ফেরেশতাদেরকে বললেন তোমরা আদমের দিকে সেজদায় বনত হও সবাই সেজদা করলো ইবলিশ সেজদা করলো না ফলে সে দানতের জিনদের পাইলো কাফের দর অন্তর্ভুক্ত হলো আদম হলো মাটির তৈরি বাসার আর আদমের স্ত্রী তিনিও বাসারিয়াতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তিনি মাটির তৈরি না সহি বুখারীর মধ্যে উল্লেখ আদমের স্ত্রী মা হাওয়া আলাইহিস সালাম তিনি হলেন আদমের বাম পাজরের নরম বাকা হাড়ি দিয়া তৈরি মাটির ব্যবসা করো আদমের পরে মা হাওয়াই তো মাটির তৈরি তুই নবীজির মাটির তৈরি বানাবি কেন তুই নিজে মাটির তৈরি নি আবার শুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটির তৈরি বলবা না কখনো না আমার নবী কখনোই মাটির তৈরি না মদিনার মাটিও না জান্নাতের মাটিও না বরং গোটা সৃষ্টি জগৎ সৃষ্টি হয়েছে আমার নবী রসুলের খবরদারি বলবলি করবেন না কখনো এটা যদিও আলোচনা না করলে চলে কিন্তু এটা আমার নবীর শানের সাথে জড়িত নবীর মাটি বললে নবীর অপমান হয় সূরা ফুরকানের 54 নম্বর আয়াত দেখো সূরা ফুরকান 54 নম্বর আয়াত ওয়া হুয়া আল্লাজি খালাকা মিনাল মাই বাসারা তিনি সেই আল্লাহ যিনি বাসার সৃষ্টি করেছেন পানি হতে মাটি না পানি কি পানি পদ্মা মেঘনা যমুনার পানি না এটা হলো যার যার পিতামাতার নুতফা ইন্না খালাক ইন্না খালাকনা হু মিন নুতফাতি নিশ্চয় আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি নুতফা থেকে অন্য আয়াত আছে আওয়ালাম ইয়ারাল ইনসানু আন্না খালাকনা হু মিন নুতফাতি ফাইজা হুয়া খাসিমুম মুবিন সূরা ইয়াসিনের 77 নম্বর আয়াত মানুষ হলো নুতফা তৈরি মা বাবার শুক্রাণু ডিম্বাণু বীজ থেকে তৈরি মাটি না মাটির ব্যবসা করো मोहम्मद समस्त मानवतार आदम छोड़ बस्तु छा সেজদার কেন্দ্রবিন্দু ছিল আল্লাহর হুকুম নূরে মুহাম্মদী আর আদম ছিল কেবলা যারা বলবে আদমকে সেজদা করেছিল এরা মিথ্যাবাদী আদমকে সেজদা করেনি আদমের দিকে সেজদা করছে তাফসীরে কবিরে তিলকার রাসূলের তাফসীরে লেখে যে আদমের কপালে নূরে মুহাম্মদী ছিল আল্লাহর হুকুমে আদমকে কেবলা বানায়া সব দূরের ফেরেশতারা নূরে মুহাম্মদীকে সেজদা করেছে সুবহানাল্লাহ বলে এজন্য তাফসীরে রুহুল মাহানির মধ্যে আল্লামা মাহমুদ আলুসি বাগদাদী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি লেখেন আযীমুন ওয়া হুয়া নূরুল আনওয়ার ওয়ান নবিউল মুখতার আমার নবী সবচেয়ে বড় নূর এবং সকল নূরের অনুর জিব্রাইলের নূর আর আমার নবীর নূর এক না সব নূরের খেলা শেষ নবীর নূরের খেলা শুরু মাটির ব্যবসা বন্ধ করো গোটা দুনিয়ায় নীল আকাশের নিচে জমিনের উপরে এমন কোন মায়ের পুত্র নাই আল্লাহর নবীকে মাটির তৈরি প্রমাণ করবে
আল্লাহর নবীকে মাটির তুমি বলবো না যারা বলেন নবীজির রোজা মুবারকের মাটি দিয়ে বানাইছে যে দলিলগুলি একটারও সনদ নাই নবীর অসম্মান হয় নুরের তৈরি না বললে না বলে কিন্তু মাটির তৈরি বলেন এটা অসম্মান হয় নবীর ব্যাপার যদি আপনি বলেন নবী মরে গেলে নুরের তৈরি না মাটির তৈরি জিগাই বলি না জিগা তুলে এটা আলোচনা করেন কেন মাটির তৈরি কইন না আপনারা মাটি কইন না আমরা এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতাম আপনারা মাটির ব্যবসা করবেন আর আমরা চুপচাপ শুনব ভদ্রতা প্রকাশ করব না নবীজিকে মাটির তৈরি যারা বলবেন সুন্নিরা নুরের তৈরি পক্ষে কথা বলবে আপনারা মাটি বললেন না আমরা নিয়ে এটা বলার দরকার নেই চুপচাপ নবীর শান মানের ব্যাপার নবীর इज्जतের ব্যাপার নবীরে মাটির তৈরি করলে নবীর প্রেমিকটা চুপ থাকবে না যেখানে কোন মানুষই আদম নবী ছাড়া কোন মানুষ মাটির তৈরি না হযরত ইসা আলাইহিস সালাম মানুষ না তিনি আল্লাহর রাসূল এবং মানুষ সূরা মরিয়মের 17 নম্বর আয়াত পড়েন সেখানে উল্লেখ জিব্রাইলের ফুদিয়া ডাইরেক্ট রুহুদিয়া আল্লাহ তাআলা ঈসা নবীরে বানাইছে মাটি না নুতফাও না ওনার বাপ হই নাই জিব্রাইল ফুদিছে ডাইরেক্ট রুহু থেকে আল্লাহ তাআলা ঈসা নবীরে বানাইছে এজন্য ওনার লকব হলো রুহুল্লাহ ঈসা রুহুল্লাহ उत्तर दें प्रत्येक पदार्थ के भाग कर ले भाग कर ले পরমাণুকে ভাগ করলে কি পাওয়া যায় ইলেকট্রন প্রোটন এটা জানে কি নিউট্রন সায়েন্সের ছাত্র বলে জিজ্ঞাসা করে জানো দেখি আপনারা জানেন আপনারা উস্তাদ টিচারে জিজ্ঞাসা করবে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন কি এটা একটা লাইট শেষে যত বড় মাইক্রোসফট কি জানেন একটা ই আছে অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগাও দেখবা লাইট এল আই জি এস টি লাইট আলো দেখা যায় কিছু দেখা যায় না লাইট শব্দটার বাংলা অর্থ আলো ইংলিশ আরবিতে বলা হয় নূর প্রত্যেকটা পদার্থের মূলে হইল নূর তুই মাটির ব্যবসা করো মাটিরে ভাগ করে দেখ এর গুণ এটারও মূলে হইল নূর সমস্ত সৃষ্টি জগতের মূলে হইল নূর একটা পদার্থ নাই যেটার মূলে নূর নাই সমস্ত কিছুর মূলে হইল নূর সাইন্স সাইন্স ইসলামকে সহজ করে দিয়েছে ইসলাম বোঝার জন্য সহযোগিতা করেছে मिनहाई उज्जवल এই আবা শব্দটা গোপন থাকার কারণে এই নজদির গল দলেরা না বুঝে ভাল মারতাছে সব মানুষ মাটির তৈরি আরে না সব মানুষের বাবা আদম মাটির তৈরি আদম সন্তান আমরা হইলাম যার যার পিতামাতার নুতফা শুক্রাণু ডিম্বাণু থেকে তৈরি ইসলাম বোঝো না খালি লাভ মারো মাটির ব্যবসা নেই একটু জিকির করেন ইসমাজাত আল্লাহ 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 
ডাকেন আল্লাহকে ডাকতে গিয়ে লজ্জা লাগে সবাই ডাকেন আল্লাহ 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 রে মন আল্লাহ কর মাউলার নামটি আল্লাহর নামটি আল্লাহর নামটি না জিলে দিল তো জিন্দা হবে না আল্লাহ হো আল্লাহ হো রে মন আল্লাহ কর সাধনাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আসমান জমিন গ্রহ তারা মাউলার জি করে তারা মানুষ হইয়া তোমরা কেন আল্লাহ যে কির করো না আল্লাহ হো আল্লাহ হো রে মন আল্লাহ কর সাধনাল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ মার হবা আল্লাহ অপেক্ষা দিলেন সানিয়াজান হবে মসজিদের বাহিরে এবং আপনাকে সোনাগান্ধা দরবারে মাহমুদুর রহমান হুজুরকে কাফের মসজিদ বলে ফতোয়া দিচ্ছে এখন মাহমুদুল হাসান রেজবির নামে ওই বক্তার ব্যাপারে আপনার মতামত কি এবং সহি কোরআন ও হাদিস দ্বারা জুমার সানিয়াজান কোথায় হবে মাহমুদুল হাসান রেজবি শুনেন শুধুমাত্র তাকে উদ্দেশ্য করে বলছি রেজবি বলতেছি বলতে সব রেজবিরা নিজের গায়ে নেবেন না নিলে আমার কিছু আসেন যায় না মাহমুদুল হাসান রেজবি একটা মূর্খ সে লেখাপড়া হইল এইট ফেল যে ব্যক্তি কোরআন শরীফ পড়তে পারে না তার সাথে কিসের বাস করে আমাদেরকে ভূতে কামরায় পারে এটা একটা মূর্খ ভালো আরবি জানে বহু ছাত্র আছে অহংকারের জন্য বলছে আমার যারা ছাত্র আছে তাকে একশো বার পড়াইতে পারবে বহু ছাত্র আছে মূর্খ কোরআন শরীফ পড়তে পারে না বা আরবি দেখে দেখে পড়তে পারে না তার সাথে কিসের বাহাস করতে আলেন লাগে বাহাসের রোল জানতে হবে কোরআন জানতে হবে কোরআনের তাফসির জানতে হবে হাদিস জানতে হবে ওলমের হাদিস জানতে হবে হাদিসের তাফসির সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে আসমার রেজাল জানতে হবে খালি আজাইরা বাজাইরা বলে মেদের সাথে বড় বড় মাহমুদুর রহমান যে সোনাগন্ধার হযরত পীর সাহেব কেল্লা কেল্লা এরপরে মুফতি মুতালিবিন সালি আর এদের ছাত্রের ছাত্র তার সাথে বড় জ্ঞানী আছে কোথায় রাজরানি আর কোথায় বট গাছের ব্যক্তি আমাদের হাদিসটা সহি নির্ভেজাল আর দরজা আজানদার হাদিসটা আপত্তি যুক্ত ওটার সনদের মধ্যে কথা আছে আমি বলিনি ইমাম ইবন হাজার আসকালানি রহমতুল্লাহ বলেছেন যুক্ত বিখ্যাত একজন মহাদিস এবং ফকি 
امام سمر سنوری رحمت اللہ علیہ تحفات الفقہار مد دے دہنا فی مذہب کتاب شکنو حدیث ٹان سے ایمان لکھ سے والصحیح قول العامہ شکول عامہ بے شکول امام دے درشتی دے سوہی ہو لو جیتا بیما رویہ جیتا برنی تو ہوئے سے ہمسائی بیبن یزیدہ رضی اللہ عنہ قالا کانا نداؤ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عبی بکر و عمارہ رضی اللہ عنہما عند المنبہ سائی بیبن یزید رضی اللہ عنہ بولین رسول زمان آئی حضرت بیلال آزم دی تو مین بورے شامنے حضرت عمر عثمان حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ زمان آئیو ای جمار آزم خود بار جی آزم تا ایتا سیلو عندال مین بار مین بورے نکوٹے ایکنے عندہ شبدو تا انہیں ایک اٹھے بے بہار ہو عندہ شبدو تا مبہام ہو کین تو عندہ شبد شاتے زو دی کنو مقام تھا کے نیدشت اکتا ستھان ادش کرے تھا کے عندہ المنبار منبار اکتا نیدشت ستھان ایتا اپنا گریب القرآن جیتا امام راگم اسبحانی رحمت اللہ علیہ گریب القرآن آج تکے پرائی ایک ہزار بسر آگے لگا تکے شیٹر مدد اس پوشٹر لکھ نیدشت ستھان کے ادش کرے جیتا بلا ہوئی عندہ فلانی امک بیکتر نیکوٹے پتبا عندہ المنبار پکن ایتا لیل قرب ایتا کاسے بوزا ہے کاسے نیکوٹے آج جو دی کنو شمائی بوزا ہے نکشم شمائی اور تو دے منبر کی نیدشت ستھان ناکی ستھان نا بخاری شریف مدد اس پوشٹر لکھ صحیح بخاری تے لیانے رونت چھتے مدد لکھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ لیان کرتے ہیں عندہ منبر نبی منبر نبی جن منبر نکوٹے ایر پرئی اس پوشٹر گرے دی سے فیل مسجید عندہ منبر عندہ منبر عندہ منبر نبی ایک اتھا ڈالو فیل مسجید مرجد ربی تو رہے بائرے نور عندہ منبر دارا کخنو مرجد ربائرے بزائے نا बोर्चित रिबी तो रे इमाम सबर मिंबरे निकोटे निकोटे बोलते हैं ना जब इमाम सबर कुल हुई था जब वो बोलते हैं अरे बैक कोल नियम रा जो तो ठुको दूरे दारा ही लगता मानुष के साथे बहुत रोता होए तो तो ठुको दूरे दारा याजन दे मोर्चित रिबी तो रे शेर एक कतारो हुई ते बारे दूध कतारो हुई ते कोता ठीक नहीं बिठी बाजा, सुस्त मनुष्य कौन-कौन एक दिन मनुष्य एक दिन मनुष्य कुल ही चलने लाभ दिया, शबाबी जो तुझे को दूर है थके निकोट मुझाई, तो तुझे को दूर है दाराया, आजान दे बेटा रसूल ने सोरी आप ही, हजरत बेलाल दौर जा आजान देते हैं, उटा होलो आपुत्ती जुकत हदीस, आर हजरत बेल कारण काफिर बोलते हैं आई ना से साफ़ जोरे काफिर 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 बोल ले काफिर होगा काफिर शब्द तो बोलते पारे इधर नाम जो बोलते हैं महमूद लासन रेस्ट अरे बाबा ये तो काफिर शब्द तो चाहूँ चरु में कुत्ते पारे काफिर मस्जिद मस्जिद शब्द तो चाहूँ चरु करते पारे ना कुआं हाला बाबील मर्सी मर्सी अरे मस्जिद ये मस्जिद बोलते पारे ना कुआं मर्सी किसे बहस करने से तो बहस लेखा बोला क्यों बैगेज बारो बसो सुन्नी मात्र सब बाला करा फोर लाख करा सुना के अंदर मात्र सब के कम पो के बारो बसो पूरी डालो एक्टर मोटा लेविशन साली तो लोगी बात करो पागल सागल तो था एक उल्लिख कारण है सुन्नी तो रोने को सुन्नी तो मतलब जगह लगे जीवन के कुनो दिन किधर दर्शन सुननी अक्षत तो चलते से तादर क्या है ये डा काफ़ेर ये डा बंदो ये डा काफ़ेर ये डा काफ़ेर कमुना फेर ये जोगरा लगाई तो पारे बाल ये गुलेर पीएसडी लोए हमें रेस्मिया दरबार एक प्रति सम्मान रखे बोल बो हमें जानिए हमारी कथन रेस्मिया दरबार सुन पड़ते तो जाबे रेस्मिया दरबार सुननी जमत तो दुर्बुक तम रवि शास कुरी रेस्मिया दरबार सुनी फिर जे आकिदा हमारे रोशन की आकिदा तारा सुननी हम रो सुननी हमें रेस्मिया दरबार मुहक्के का उलामा ही करम आप रोते के बिना इरशादे ज्योतम हमरा सुननी दर भी हो चंदी चुन्नी बोलना आशे अपना राम रा सवाई मीने एक शब्द मज़ा नहीं कस कुरी कारण अपना राम रा एक कारण आकिदा मज़ा मधेर कुन गंडो गुल नहीं आकिदा इता मसाला को तो आमली मसाला सानिया जने मसाला इतने हम रा जोखरा को तेराजी ना बहास करने वहाँ भी शादी कर बो, बहास करने लामा साबित ने शादी कर बो, बहास करने खारिजी ने शादी कर बो, दुश्मन रसूल ने शादी कर बो, आपने तो शादी की नहीं बहास कर बो, आपने तो आखिर दवाई, हमारे तो आखिर दवाई, एक 
সানি আজানের মাসালা নিয়ে কোনো কনসিডার চলবে না আপনারা দরজা আজান দেন আমরা কোনোদিন বাধা দিছি বাধা দিব না আমরা করি কেন করি এই দলি দলিলের অভাব নাই দলিল যে কবর দিলাম ওদের কাল লাগে আগের দিন বাঘে খাইলেছে বড় বড় আলেমদের সম্মান করতাম কোন আলেম যদি চ্যালেঞ্জ করে আমরা নিজেরা কখনো এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে রাজি না কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করে তার বাড়িতে যায় দরকার লাগলে বাহাস করে ওরা বাজার থেকে হুট করে উঠাইছি কিছু লে আবার করছে আন্দাজে মুখস্থ বাস করি না কিতাবাদি পড়ে না আবার এরপর আলেম হইছে আলেম তো হই না আলেমের ছাত্র হইছে বালেনদের সহ সহবত হইছে আন্দাজে কথা বলি না সোনা গান্ডা হুজুর এবং ছতরার হুজুর ফুরফুরের হুজুর খারারার হুজুর আমাদের এই মাসলকে ফুরফুরার মাসলকে মুজাদ্দিদ আল ফিসানের খানদানের মধ্যে যারা আছে হাজার হাজার আলেম আছে আলেমরা কথা বললে 100 বার চিন্তা করে কথা বলে যারা লেখাপড়া জানে না তখন তাদের মুখে যা এসে তাই বলে আলেম একজন আলেম কথা বললে 100 বার চিন্তা করে কথা বলে আমি জেন জানি রেজবিয়া দরবার শরীফের আল্লামা নাজিরুল আমিন রেজবি সাহেব অনেক জায়গায় দালে খুব শরীফ অনেক বড় মাপের আলেম খুব ভদ্র আমার একদিন সিলেট যাওয়ার পথে হোটেল আল আমিনের কাছে মসজিদে বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু একটা মসজিদ আছে আমি আসর নামাজ পড়ে বের হলাম হুজুরে ঢুকছে আমারে দেখে টান দিয়া বুকের মধ্যে জড়ায় অনেক কোন দোয়া করলো তখন আমি বুঝলাম লোকটা একিউরেট আশিক রাসূল ইনশাআল্লাহ এলা আমারে এইভাবে আদর করলো এবং বলল যে আপনি নবীজির সুন্নিয়তের জন্য خدمت করতেছেন আমরা মন খুলে আপনার জন্য দোয়া করি তখন আমি বুঝলাম এই লোকটা আমার নবীরে ভালো আছে আমার নবীরে ভালো না বাসলে আমার তো গোনা করে টান দিয়া বুকে নিতে কি এজন্য আমি বলি সুন্নিয়তের বৃহৎ ছাত্রের দিকে আসছি এই দুই একটা পাগল ছাগলের কারণে দরবারে বদনাম হয় দুই একটা বেয়াদবের কারণে বড় বড় মসলকের বদনাম হয় আমাদের সবার আর এই সমস্ত জাহেল যারা কোরআন শরীফ পড়তে পারে না এদেরকে খেলাফত দিল কেন আশ্চর্য যারা কোরআন শরীফ পড়তে পারে না এদেরকে খেলাফত দিয়ে পীর বানাই এগুলো একটু বন্ধ করা হোক উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে খেলাফত দেওয়া হোক যারা সুন্নিয়তের خدمت করতে পারবে তাজা তাসাও বুঝে ভদ্রতা বুঝে তাদেরকে খেলাফত দেওয়া হোক যাকে যাকে যারে মন চায় কিছুদিন ভাও টিপলে খেলাফত দিয়ে দিবেন আপনারা সুন্নিয়তের ক্ষতি করতেছেন এদের থেকে খেলাফত উঠত করেন এরা আপনাদের দরবারে ক্ষতি করতেছে মাসলকের ক্ষতি করতেছে সুন্নিয়তের ক্ষতি করতেছে আরে বাবা আমি বিশ্ব যাকের মধ্যে খাদে আমি জানি আমার নিত্য রাত পর্যন্ত যাকের মধ্যে যে খেলাফত দিবে না এরপর আমি দরবারে পড়ে আছি কেন দরবারটা সুন্নিয়তের একটা প্রাণ কেন্দ্র এটা একটা বিশ্ব যাকের মন্দির এটা সুন্নিয়তের একটা বিশাল প্ল্যাটফর্ম এই দরবারের সাথে থাকে থাকা মানে আমার পীর কেবলাদের একজন আশিক রাসূল একজন আল্লাহর নবীর প্রেমিকের কদমের সাথে সম্পর্ক রাখে খেলাফতের লোক না খেলাফত আমাকে কমপক্ষে 100 জন দিবে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান মিলে বহু লোক দাম পীর হওয়ার ইচ্ছা নাই কেন নাই আমি চাই মন্দ নবী গোলাম হই নবী গোলাম হই মরে গেলে তাড়াতাড়ি জান্নাতে যাওয়া যায় দায়িত্ব নিলে ঝামেলা বাইরে যায় আমি আপনাদের অনুরোধ করব রেজবিয়া দরবার আমাদের বন্ধু আমাদের শত্রু না আমরা কখনো ভাবি না রেজবিয়া দরবার আমাদের শত্রু কখনো ভাবি না আমলি মাসালা এটা একটা না থাকতেই পারে কিন্তু দুই একটা বেয়াদবের কারণে যদি সুন্নিয়তের বৃহৎ ঐক্য নষ্ট হয় সে ক্ষেত্রে আমাদের দাবি আছে এদেরকে থামান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আহলে সুন্নাতের জামাতের কাতারে থাকার তৌফিক দেন বলেন আমিন সারা বছর আব্দুল হাই লখনবীর বক্তব্য আর সানিয়া জানে মাসালা প্রমাণ করতে কি আব্দুল হাই লখনবীর কিতাব থেকে দলিল দিয়ে যাইবা দাও নবী হাজির নাজির মানেন নবীজির নাম কৃষ্ণা সুমা খায় চোখে লাগানোর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিছে শেষ কত উল্টা পাল্টা ফতোয়া দিয়ে গেছে এই বেরা দলিল দিয়ে এবারে তো বুঝা যাবে ওয়াল মাসনুন সানি এই কথাটা হলো সানিয়া জান হলো সুন্নাত এটা বুঝাইবার জন্য বলা হয়েছে এবারে তো বুঝা যাবে আমরা সুন্নিয়তের ঐক্য চাই কিনা সবাই বলেন চাই কিনা পীর জার জার সুন্নিয়ত সভা সুন্নিয়ত কারো বাবার কিনা না আমার নবীর দল সব সুন্নি তরিকত বন্দি পীর মাসে আমরা সবাই নবীর দলের লোক ঠিক না বেটে পীর এবং দল জার জার সুন্নিয়ত সভা সর্বশ্রেষ্ঠ বেদাতি 
মিলাদুল নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আলোচনা করে নবীর মিলাদের বিরোধিতা হয় মিলাদুন নবী রাসূল নিজে পালন করছে দলিল লাগবে কোটা আসো দেখাই দেই কয়টা দলিল লাগবে তাবরানির মুজামুল কবির প্রথম খন্ডে প্রথম দিকে একটা হাদিস সনদ হাসান আন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কালা তাযাকারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আবি বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিলাদাহুম ইন্দি আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন আল্লাহর নবী এবং আবু বকর দুইজন আমার কাছে মিলাদুন নবী আলোচনা করেছে মিলাদ তাযাকারা মিলাদাহুম ইন্দি আমার কাছে তারা দুইজনে মিলাদের তাযকারা করেছে মিলাদুন নবী নবী নিজে মানে তার নবীর বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয় এটা বানাইন না হাদিস না হাসান সনদের হাদিস লেহা ফারাক কর তোরি সাইকে তোরে বাসাইতো কবরে গেলে জিগাই গো নবী ছিল ছিল হাসরে গেলে দেখবে আমার নবী সারা কোন বান্ধব না তোরি সাইকে অস্তিত্ব থাকবে এটা কই থাকবে এটা খবরই থাকবে আমার নবীরে ভালোবাস একটা মানুষ মিলাদ যারা পরে একটা মানুষ খিসুরি আজিলা বিলবে নবীরে সালাম দেয় না নবীরে मोहब्बत করে সালাম দেয় যে যে চরিত্রে সে সবাই কই চরিত্রে মনে করে এরা মনে করে জিলা ফিল্লু আরে বুকা ঝুকে ঝুকে যত মানুষ নবীরে সালাম দিয়েছে তারা নবীকে ভালোবেসে দিয়েছে মিলাদুন নবী যে বলবে বিদাত আমি মনে করি তারাই নিজেরাই বিদাত অরজিনাল বিদাত হলো বিদাত যাদের আকীদার মধ্যে বিদাত তারা হলো আসল বিদাত ঈদ কুরআন কারীম সূরা মায়েদার 114 নম্বর আয়াত দেখ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا والآخرين الله مدر جنن اسمان تھے کہ عيسى نبي دعا کرتے سے الله اسمان تھے کہ مدر جنن مائدة پرن کرون مفسر نے کرام ایک ادھیک موت دیئے چھے ایک تا موت ہو لاسمان تھے کہ مننا و سلوا جنن تھے جے خبار باسمانی خبار پتھاو تکون لنا عيدا جنن تا مدر جنن عيد ہوئے مدر جنن عيد ہوئے اسمان تھے کہ خبار پایا جو دید ہوئی تے پارے امار دویال نبی نہ ہوئے تو کسوی ہوئی تو نا شئی نبی پایا کہ مدر جنن عيد ہوئی تے پارے نا ارے کھاون پایا عيد কুরআনের কথা এটা হাদিস না সরাসরি কুরআন নবী পাইলে ঈদ হয় হতে পারে এটা কুরআন থেকে কুরআন থেকে প্রমাণ এই বিষয়গুলো আমি ডিটেইলস আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ যদি বেঁচে থাকি অন্য কোন মাধ্যমে মাদানি নামে বক্তা বলেছে নবীজির আব্বা আম্মা জাহান্নামী বেঈমান হয়ে মারা গেছে বলি এগুলি दुश्मनের আসলে এরা বলবে ফতোয়া দিয়ে আল্লাহর নবীর মা বাবাকে জাহান্নামে পাঠানো যায় না যুগের সব ইমামরা যদিও দুই একজন এটা নিয়মিত অনেক করছে কিন্তু সরহে শিফার মধ্যে মোল্লা আলী কারি রাহমাতুল্লাহ দ্বিতীয় খন্ডে স্পষ্ট লিখেছেন ওয়াল আসাহ বিশুদ্ধ মত হলো আল্লাহর নবী পিতামাতা দুইজনে ঈমানের উপর ইন্তেকাল করেছে এটা হলো বিশুদ্ধ মত হাদিস দেখাচ্ছ হাদিস সহিহ মুসলিমের যে ইন্না আবি ওয়া আবানা ফিন্না নবীজি একজন ব্যক্তিকে বলছে আমার বাবা এবং তোমার বাবা দুইজনে জাহান্নামে বলছো আরে হাদিস বুঝোস বুকা জাহেল এই হাদিস বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ বিন সালামা ইমাম যুহরি থেকে হাম্মাদ বিন সালামা ইমাম যুহরি থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন উনি আর অন্য জায়গা বলেছে যেখানে নবীর বাবা জাহান্নামের কথা নাই ওই ইমাম যুহরি থেকে হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু থেকে সাবেত আল বুনানি সহ এক জামাত তাবেই তারাই হাদিসটা বর্ণনা করেছে একই হাদিস সেখানে নবীর বাবা জাহান্নামের কথা নাই অরজিনাল হাদিসটা হলো এই ভাবে ইজা মারার তা বি কাফির কাফির ফাবাশিরহু বি ফাবাশিরহু বিন নার ইজা মারার তা বি কাফির কাফির যখন তুমি কাফেরের কবরের কাজ দিয়ে যাবে ফাবাশিরহু বিন নার তাকে জাহান্নামের সুসংবাদ শুনবে এই হলো অরজিনাল হাদিস হাম্মাদ বিন সালামার উপরে তাদলিসের বিষয় আছে সে মুদাল্লিস রাবি সে হাদিসটা একটু তাদলিস করেছে বিদায় আন আন করেও হাদিসটা বর্ণনা করেছে আর তাদলিসের কারণে ওই যে নবীজি বলছে কাফেরের কবরের কাজ দিয়ে গেলে জাহান্নামের সুসংবাদ দিবা ওই কথাটাকে সে তাদলিস করে আমার পিতা তোমার পিতা দুইজন জাহান্নামী আমরা ঘুরাই নেছে এগুলাকে বলা হয় এই এই ধরনের হাদিসকে বলা হয় মুজতারিব বলা হয় মুনফারিদও বলা হয় মুনফারিদ এটাই হলো এক্সেপ্ট 
এই মুনফারিদ হাদিস শরীয়তে দলিল হয় না এজন্য উলুমুল হাদিস আসমার রিজাল জানতে হয় লেখাপড়া করা আর কত হাদিস আছে নবীজির মা বাবা জান্নাতি হেডি দেওস না চোখের মেজে ঠাড়া বসে তো নবীর মা বাবা জান্নাতি কত দলিল কুরআন শরীফে দলিল আছে আর কত হাদিস আছে নবীর মা বাবা জান্নাতি जहां नाम प्रथम जहां नाम आगुन दिवे तुम्हारा सबा आगुने जब दो मानुषित सामने अमान्य कर ला तुम कारण असंख्य मानुषुमु घोरा पागल है जहां जहां नाम चुप थोड़ा लारा दिस जीवन साथ जड़ित नाम दुआ 
বরং রাসূলের সুন্নাত মুস্তাহাব পর্যায়ে সুন্নাত সুন্নাতে যায়েদা দলিল কি দলিলের অভাব নাই শুধু একটা বা দুইটা হাদিস বলি একটা হাদিস তাফসীরে ইবনে কাসিরের সূরা নিসা এর 97 থেকে 104 টা আয়াতে তাফসীর করেন হাফিজুল হাদিস ইমাম ইমাদউদ্দিন ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ শেষের দিকে তাফসীর ইবনে আবি হাতিম থেকে একটা হাদিস উল্লেখ করেছেন এই ভাবে হাদিসের সনদের মান হাসান এই ভাবে আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালা কানা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাফা যেহেতু দয়াল নবী নিজেই নামাজের পরে কেবলা মুখী হাত তুলে দোয়া করছেন নবীজি নিজেই যেহেতু নামাজের পরে হাত তুলে দোয়া করছেন সেহেতু যায় যা আসিনে না নাই জোরে কোন যায় যা আসেনা নাই বহু দলিল আছে हाथ <laughs> এই হাদিসটা ইমাম বুখারী তারিখুল কবিরের মধ্যে আছে এ থেকে বোঝা যায় নবীয়ে পাক যখন মসজিদের মধ্যে দুই হাত উঠে দোয়া করতেন অন্য সাহাবীরা হাত নামায় বসতেন না নবীর সাথে হাত উঠে দোয়া করত তাহলে সহিহ হাদিস বা নির্ভরযোগ্য হাদিস থেকে বিষয়টা क्लियर নবী যখন হাত উঠাইতো অন্য সাহাবারাও হাত উঠাইয়া দোয়া করত আরে মিয়া ভাই আপনারা নিজে রে দিয়ে চিন্তা করেন না আপনারা যদি রসুলের কাছে থাকতেন আল্লাহ নবী হাত উঠে দোয়া করতেছেন আপনাকে হাত নামা বৈশা থাকতেন কথা বলেন না বৈশা থাকতেন আপনারা তো অন্তত এটা চিন্তা করতেন আল্লাহ রসুল দোয়া করতেছে আমরাও হাত উঠে রেখে আমরা দোয়া ডালে কবুল কি আপনাদের ব্রেনে জিজ্ঞাসা করে হাদিসে তো আছেই হাদিসে তো আছেই কিন্তু আপনারা নিজেকে দিয়ে চিন্তা করেন সাহাবীরা কি আমাদের মত না আমাদের চেয়ে আরো শ্রেষ্ঠ আরে সাহাবীদের সাথে মধ্যে তুলনা হবে আল্লাহ রসুল বলেন কোন মজলিসে কেউ যদি হাত উঠায় দোয়া করে আর বাকিরা যদি আমিন আমিন বলে তারাও দোয়া করছে তাদের কেউ দোয়া করছে ওই আমিন আর বাকি সবাই আমিন বলতেছে আল্লাহ নবী গ্যারান্টি দিচ্ছে ওই দোয়া নিশ্চিত কবুল হয়ে যাবে मान चल्लिस कदम हाथ मूल सुन्न चार जन दस कदम घुराइया घुराइया कमाल फतोया आलमगिर मध्य मसाला कथा मालिकना আল্লাহ তরফ থেকে নিয়ামত আছে আর খয়রাতির বাচ্চারা কিভাবে মানুষের আমল নষ্ট করছে লেখা নাই পড়া নাই নামের আগে সাইকেল লাগাই 
এদের থেকে সাবধান থাকবে যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আর যদি মারা যাই হাসরের ময়দানে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ আমার জন্য আপনারা দোয়া করবেন আর আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করব ইনশাআল্লাহ কবরের কোন দোয়া পরবর্তী প্রজন্ম যারা আসবে সবাইকে দরবারের সাথে যেন জড়িত থাকে আমি আপনাদের আহ্বান করে গেলাম আমরা সবাই সবাই নবীর দলের লোক নবীর দলের কাজ করতে হলে বিচ্ছিন্ন ভাবে করা যায় না এই দরবারে যার যার কাপিরের দরবারের সাথে লেগে থাকবেন ইসলামী যুব সেনা ছাত্র সেনা যারা আছে তাদের সাথে যুবক বেড়ে একসাথে কাজ করবেন যাকের পার্টি আছে আর অনেক দল আছে সুন্নি যতগুলি দল আছে সব দলে বিশেষ করে আমার এখানে লিঙ্কন ভাই আছে লিঙ্কন ভাই কোথায় কই চার গাছের লিঙ্কন ভাই দাঁড়ান না আপনি দেখুক না আমি এরকম করেন এই যে আমার এই ভাই আছে সফিউল্লাহ ভাই দাঁড়ান ওনারা ইসলামী সংগঠনের সাথে জড়িত আপনারা ওনাদের সাথে মিলেমিশে কাজ করবেন ইনশাআল্লাহ যুবক ভাই মানুষের হক নষ্ট করতে পারি না দাফনের পরে অন্তর্ভুক্ত হলো কবর স্থান আল্লাহ রসুল যখন যাইতেন তিনিও যখন মোল্লা যদি সম্ভব হয় কবরের সামনে রাখলেন কেবলা ও সামনে রাখলেন এক ঢিলে দুই পাখি ফেতনা জড়াইলাম না কিন্তু এমন যদি হয় কবর আমি কেবলাকে সামনে রাখতে গেলে কবর সামনে থাকে না সেক্ষেত্রে আল্লাহর নবী এবং সাহাবিদের আদর্শ হল কবরের দিকে ফিরে জিয়ারত করে এটা রাসুলের আত্মতরিকা রাসুলের সুন্দর সাহাবিদের সুন্দর আমরা নবীজির আমলের দিকে অনুসরণ করে নিজেদেরকে ওইভাবে গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ আসক তো নামাজ পড়বে নামাজ ছাড়া কোনো তরিকা নাই কবর দাও যত আমলই করেন নামাজ ঠিক রেখে এটাই না আসল এটা ছাড়া কোনো তরিকা নাই আল্লাহ তালা বোঝার তো ভিক্ত না আমি আলবিদা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ भिडियोट भलो लागले लाइक कमेंट और शेयर करते भूलें आजकल मत एखने विदाय खुदा हाफिज